Amelia, kami semua mendengarkanmu, main dulu, kalahkan mereka di lapangan dulu. Devina meraih lengan ramping Amelia dan berkata, Amelia telah bekerja sangat keras untuk memberikan kami USB flash drive. Masing-masing dari kita bekerja keras, sekarang kita harus bersatu dan maju. Rino menjawab, Amelia, tangan kananku patah, tapi tangan kiriku masih ada, saya membimbing mereka di lapangan. Dengan saya, mereka memiliki tulang punggung. Jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Amelia tidak memaksa lagi, dia mengangguk, oke, okay. ayo, mari bersorak bersama. Semua orang mengulurkan tangan mereka dan meletakkannya di atas satu persatu, dan semua orang berteriak dan bersorak bersama. Dibandingkan dengan pasien Andalas, Triananda tak bernyawa di sini, wasit bersiul, dan mereka pergi ke arena dengan sepenuh hati. Pertandingan dimulai. Amelia berdiri menonton pertandingan. Meskipun Rino telah melukai tangan kanannya, semua orang memiliki pemahaman diam-diam yang tinggi, dan dia dengan cepat mencetak dua poin. Orang-orang yang hadir bertepuk tangan. Tangan kanan Kapten Andalas sepertinya terluka. Dia masih di pengadilan setelah terluka, kagum. Saya melihat Universitas Andalas dan mereka penuh semangat. Mereka bahkan lebih cemerlang dari Triananda. Saya tampaknya melihat Universitas Andalas yang berbeda. Mungkin, Andalas tidak seburuk yang kita duga. Rizky selalu ada di sana, dan dia melihat apa yang terjadi dengan matanya. Tetapi dia tidak turun tangan tetapi ingin membuat anak-anak nakal ini lebih menderita sehingga mereka dapat tumbuh dengan cepat. Devina datang ke sisi Amelia dan tertawa dengan suara rendah. Amelia, apakah dis USB di tanganmu palsu? Amelia melihat ke lapangan basket, Universitas mendapatkan empat poin lagi. Dia mengangguk, yah, itu palsu. Kamu gadis, memegang USB palsu dan menggertak seluruh Triananda, dan sekarang mereka perlahan-lahan menderita karena panik, mereka tidak bisa membuat bidikan yang bagus sama sekali. Ini persis ketika semangat Universitas Andalas tinggi. Amelia, trikmu terlalu bagus. Amelia matanya bersinar dengan cahaya dingin yang jernih, mereka mengirim mereka ke pintu untuk mencari perkelahian. Jika saya tidak mengambil tongkat itu dan memukul mereka kembali dengan keras dan membiarkan mereka menangis, bukankah itu akan mengecewakan mereka? Rizky memandang gadis di sebelahnya. Gadis itu baru berusia 20 tahun, dan sekarang angin bertiup dari rambut panjangnya, menambahkan sedikit keanggunan, temperamennya tenang, dan keberanian serta kecerdasannya menunjukkan banyak hal, keterpisahan jiwa. Gadis yang luar biasa, mungkin dia bisa membuat Universitas Andalas bangga mulai sekarang. Kali ini, para penonton berteriak. Ternyata Rino berdiri berjinjit dan membuat bola basket terakhir dengan sempurna dengan tangan kirinya yang utuh. Peluit wasit dibunyikan, Universitas Andalas melumat Universitas Triananda dengan skor 43 hingga 21 dan berhasil meraih juara. Juara dari permainan bola basket ini adalah Universitas Andalas. Wow, semua mahasiswa Universitas Andalas bergegas dan mengepung para pemain bola basket di lapangan. Semua orang bersorak dan berteriak, dan wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Para siswa dari berbagai sekolah yang hadir juga berdiri, dan mereka bertepuk tangan dengan hangat, mengirimkan berkah yang tulus ke Universitas Andalas. Tak lama kemudian juri mengumumkan juara, runner-up, dari game basket ini. Kapten bola basket dari tiga perguruan tinggi dan universitas besar semuanya naik ke panggung untuk menerima penghargaan tersebut, dan Rino menerima bunga serta trofi kejuaraan. Pembawa acara menyerahkan mikrofon kepada Rino, Kapten Rino seperti yang kita semua tahu, Universitas Andalas telah menjadi yang kedua dalam 10.000 tahun, tetapi kali ini kamu melanggar kutukan dan memenangkan kejuaraan, dan kamu terluka di lapangan. Apa motivasi terbesarmu tahun ini? Rino mengangkat trofi kejuaraan berat dan tersenyum. 
Karena kami memiliki tim pemandu cheerleader terbaik tahun ini, kami menjadi juara tim bola basket. Kami ingin memberitahu kamu, bahwa kami adalah yang terbaik, kami adalah yang terbaik, orang-orangnya juga yang terbaik. Remaja yang berkeringat itu menyebarkan kata-kata ini dengan nyaring ke telinga semua orang dan menghantam hati semua orang. Semua orang tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan, dan penonton meledak menjadi tepuk tangan yang paling hangat. Juara Universitas Tri Ananda selama bertahun-tahun telah benar-benar menjadi penghalang dan telah dilupakan oleh semua orang. Wajah Wakil Sucipto dari Universitas Tri Ananda sangat jelek. Bagaimana dia memikirkan hari seperti itu ketika Andalas menjadi bintang paling cemerlang di antara penonton, dengan perhatian semua orang? Tidak, semua ini tidak benar. Wakil Sucipto sama sekali tidak mau menerima kenyataan ini. Dia menoleh dan menatap Rizky tidak jauh dari situ, Rizky tersenyum sepanjang jalan. Sosok cantik berdiri di sampingnya, Amelia. Tatapan Wakil Sucipto segera tertarik oleh Amelia. Dia juga melihat Amelia untuk pertama kalinya. Wajah kecil gadis cantik Universitas Andalas dengan senyum lembut juga bertepuk tangan, temperamennya lembut dan acuh tak acuh. Dia tenang, tidak sombong atau terburu nafsu, semua orang sepertinya dia tidak terkejut sama sekali, seolah-olah kemenangan Universitas Andalas adalah harapannya. Pada saat ini, gadis itu sepertinya telah memperhatikan tatapannya dan menoleh untuk melihat ke atas. Vio Sucipto bertemu dengan mata air Amelia yang terang dan gelap. Gadis itu menatapnya dan tersenyum tipis. Hati rekan Sucipto melonjak, gadis ini membuatnya merasa begitu akrab, dia benar-benar sepertinya telah melihatnya di suatu tempat. Namun, dia tidak bisa mengingatnya. Wakil Sucipto merasa bahwa dia telah melewatkan beberapa mata rantai yang paling penting, atau bahwa gadis yang telah ditolak olehnya membuatnya menyesalinya. Pada saat ini Rizky juga melihat ke atas, tahun-tahun ini dia selalu diejek dan ditekan oleh Wakil Sucipto, dan sekarang Wakil Sucipto telah merasakan kekalahannya, perasaan ini benar-benar luar biasa hebat. Sucipto, apa yang kamu bicarakan? Mari kita tunggu dan lihat, siapa yang terakhir tertawa, siapa pemenangnya tahun ini, Rizky tertawa bahagia. Vio Sucipto gemetar karena marah, dan akhirnya, dia mendengus dingin dan berbalik, tidak lagi melihat wajah gila Rizky. Dia takut jika dia melihatnya lebih jauh, gilirannya akan menjadi botak. Pertandingan bola basket secara resmi berakhir, Universitas Andalas memenangkan Grand Slam, dan Triananda di sini sangat suram, Dion Sucipto dan yang lainnya masih cemas. Dion Sucipto menemukan Amelia dan berkata, Amelia, kamu telah memenangkan kejuaraan untuk Andalas, dan kamu telah mendapatkan keinginanmu, sekarang beri kami dis USB. Rino, Devina, dan lainnya mengepung Amelia, dan Devina mendengus sambil memegangi lengan ramping Amelia, kenapa kita harus memberikan USB flash drive? Mengapa kamu begitu gugup dan sangat bersalah? Mengapa kamu tidak mengakuinya? Apakah tangan hitammu mengenai Kapten Rino kita? Ekspresi Dion Sucipto berubah. Ke apa yang kamu bicarakan, kami tidak memukul Rino. Oh, bukan, Amelia berkata dengan suara yang jelas, dia mengangkat USB flash drive di tangannya, karena kamu tidak memukul siapapun, maka saya akan memanggil polisi sekarang. Saat polisi tiba, saya akan menyerahkannya kepadamu, dan kamu akan tahu saat itu. Amelia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Psikologi Dion Sucipto menjadi tidak berhasil dalam siksaan yang lama dan kekalahan dalam permainan, dan sekarang dia tidak dapat menahan sedikitpun intimidasi. Begitu masalah ini dilaporkan ke polisi, nyawanya akan ternoda. Amelia, jangan panggil polisi. Dion Sucipto berkata dengan cepat. Amelia menerima ponselnya, dan mata yang cerah dan jernih itu menatap Dion Sucipto. Dengan momentum yang kuat, kalau begitu kamu minta maaf sekarang. Minta maaf, 
Dion Sucipto terdiam. Amelia memandang Rino di sampingnya dan berkata, Senior Rino, sekarang saya meminta mereka untuk meminta maaf kepadamu. Jika mereka benar-benar meminta maaf, maka hal ini akan berakhir seperti ini. Amelia, Devina segera menarik Amelia dan berkata dengan suara rendah, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi seperti ini, itu terlalu mudah untuk mereka. Mereka begitu kejam sampai mereka mematahkan lengan tangan Rino. Amelia berkata dengan lembut, Devina, semua orang adalah teman sekelas, tidak perlu membalas mereka semua. Baik, Rino mengangguk, Amelia, saya akan melakukan segalanya. Jika mereka meminta maaf kepada saya, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban mereka. Amelia memandang Dion Sucipto dan yang lainnya, Sudahkah kamu mempertimbangkannya dengan jelas? Hanya ada satu kesempatan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.